Мой доклад посвящен, наверное, новой мишени для экстрапоральной гемокоррекции. Это самое первое, можно сказать, клиническое испытание, поэтому, естественно, тут много ограничений и так далее. Но вот это вот первый такой опыт. Фактически мы имеем 18 видов вариантов классифицированных клеточной гибели. Один из таких вариантов – это как раз НИТОС, медленно идет, о котором сейчас мы будем говорить. На самом деле это очень интересный процесс. Он был открыт Ульриком Ричардом и Фолькманом Бринкманом в 2004 году. В чем как раз особенность этого процесса? Это клетка фактически жертвует собой, разрушается, выбрасывая гистоновые белки, хроматин, и тем самым вот такой сетью оплетает различные патогены, которые у нас присутствуют в циркулирующей крови. Если смотреть эти фотографии, то они чем-то напоминают микрокосмос. Вот представьте, насколько сложен и многогранен, и интересен организм, и не только вот то, что у нас наверху над землей, но и то, что внутри нас происходит. Вместе с этим выбросом происходит выброс большого количества различных биологически активных веществ. Обратите внимание, что многие из них это гистоны. И как раз основная мишень, которую сегодня мы будем обсуждать, это как раз сорбен, который селективно достаточно извлекает именно гистоны. Процесс достаточно интересный. И вот о повышенном интересе к этому процессу, к этому явлению – Хорошо, это подтверждает количество цитируемости по ПАП-МЕДу, посвященным даже именно исследованию этого нитоза. В 2021 году, считайте, уже почти тысячу в год различных публикаций, посвященных нитозу. Основная, основные мишени, основные, скажем, факторы патогенеза вот этих нейтрофильных ловушек, это, они обладают прямой цитотоксичностью, с другой стороны, это иммунотромбоз. То есть вот эта вот сеть различных гистонов, молекул, которая выделяется, она связывает в том числе и патогены, и фибродоген, и вот этот иммунотромбоз – это важный фактор патогенеза, который мы наблюдаем. Нитоз и также выделение гистонов участвуют во многих патологических процессах. Здесь мы видим и сепсис, и панкренекроз, и много других состояний, за отсутствие времени которых я, наверное, подробно останавливаться не буду. Вот это интересный слайд, который показывает в чем-то, наверное, связь липополисахарида и вот этих процессов нитоза. Вот верхняя кривая, верхний график. Это когда к липополисахариду добавлялись антитела к гистону 4. И как раз в этом случае мы видим существенное замедление, уменьшение, количе... уменьшение летальности таких лабораторных животных. Поэтому нейтрофильные ловушки гистоны, безусловно, обладают, занимают важное место патогенезе системно воспалительной реакции, в том числе при сепсисе, септическом шоке, и они имеют определенную связь с точки зрения патогенеза с липополисахаридами. Кроме этого, показан вклад нейтрофильных ловушек и гистонов, патогенез и наиболее известного для нас, для, в том числе нефрологов, рематологов, такого состояния, как острый канальцевый некроз. То есть получается, что это механизм достаточно универсальный, это важный компонент системной воспалительной реакции, так же как и интерлекины, цереактивный белок и так далее. Единственное, что возможно, он включается, запускается на более ранней стадии или, наверное, вместе с липополисахаридами, или, может быть, или параллельно, или чуть э, впереди после выделения эндотоксина липополисахаридов грамотрицательной бактерии. Э, поскольку данный процесс вызывает большой интерес э, в мире, как я уже показал, то, соответственно, разрабатываются и самые различные методы, которые э, направлены на возможно нейтрализацию данных патогенных эффектов гистонов и вот этих нейтрофильных ловушек. И один из таких подходов – это прямая сорбция нейтрофильных ловушек из циркулирующей плазмы крови. Был создан такой сорбент, где элегантом является гистон, мишенью являются нуклеточные ДНК и нейтрофильные ловушки. Единственное, что сорбент этот предназначен для плазмосорбции, это накладывает определенные ограничения, потому что объем распределения 
Системного, медиатор системного воспаляется, он большой, это фактически циркулирующий кровь и интерстиции. Если брать в объемах, это 10-15 литров жидкости в организме, поэтому, чтобы э, обеспечить снижение э, целевых молекул при таком объеме распыления, конечно, нужно обрабатывать ну, где-то от 3, а то и 5 объемов циркулирующей плазмы. И на большинстве, конечно, аппаратов получить, сделать плазмообмен в объеме 80 литров, это ну, нетривиальная задача. Полученный сорбент оказался достаточно специфичен для как раз вот нейтрофильных ловушек, гистонов. Здесь мы видим как раз то, что они полностью сорбируются. Указка у меня не работает. Ну вот шестая графа – это контрольная плазма, а то, что в четвертой, пятой нет никаких точек, это говорит о полной сорбции. Дальше. Не очень удачный слайд, сложно воспринимать. Вот здесь черные столбики, это как раз применение колонки. Это до колонки и после. И то, что на последнем участке слайда, там практически до нуля, это говорит о том, что э, вот эти вот нейтрофильные ловушки, гистоны полностью сорбируются при пропускании плазмы крови через такой сорбент. Это уже исследование лабораторных животных. Следующий этап, вот это плазмосорс, да, мы видим различия. Там, где проводилась плазмосорс с использованием трофильных ловушек, видим снижение уровня лактата и э, дальше снижение дозы норадреналина. Ну и, наконец, приходим, переходим, собственно, к нашему исследованию. Оно проводилось в рамках клинического испытания. При регистрации данного медицинского изделия было включено 10 пациентов. Обработка результатов по э, требованию фирмы-производителя осуществляла специализированной иностранной Компании, которые имеют э, зарубежные лицензии проведения клинических испытаний. В настоящий момент фактически заканчивается обработка результатов. На самом деле они еще не полностью представлены, потому что тут уже не от нас зависело, это как раз от фирмы, проводящей обработку данных. Э, протокол включал в себя три последовательных плазмосорбции в объеме от 2 до 6 объемов циркулирующей плазмы три дня подряд. Какие задачи были? Подтвердить безопасность данной колонки, оценить динамику клинического состояния, лабораторных показателей и динамику, собственно, непосредственно целевых молекул, которыми являются нуклеосомы, и динамику неспецифических маркеров системной воспалительной реакции. Критерии включения. Клиника лабораторные признаки сепсии, наличие двух и более критериев синдрома системного воспалительного ответа, Прокальцитонин больше 2 нанограммов миллит, тяжесть состояния пасофа больше 3 баллов, ну и возраст от 18 до 75 лет. Критерии исключения. Терминальное состояние, продолжающееся внутреннее кровотечение, тяжелая сердечная недостаточность, декомпенсированная печеночная недостаточность, небольшая масса тела и, соответственно, другой возраст меньше 18 или больше 75 лет. Обычно перфузировал через колонку 3-4 объема циркулирующей плазмы. Один объем это обычно 3 литра, то есть это считайте 9-12 литров плазмы. Стабилизация крови осуществлялась или гепарином, или в сочетании с цитратом. Сосудистый доступ это двухпросветный катетер. Традиционно никаких особенностей не было. Процедуры проводились на аппарате для непрерывного центрифужного плазмофереза. У нас такой аппарат пока в России один зарегистрирован, это аппарат спектроопции. Длительность процедур колебалась от 160 до фактически 340 минут, то есть в среднем это где-то было около 3 часов. Характеристика пациентов. Большая часть из них это были пациенты с абдоминальным сепсисом. Два пациента были с коронавирусной инфекцией, Один, у одного пациента был септический шок. В среднем тяжесть состояния пасофа была 5,5 баллов, но колебалась от 3 до 9. У четырех человек было острое повреждение почек первой стадии, у трех и у одного пациента третьей стадии. После процедуры мы увидели значимое снижение концентрации, уровня основных фракции клеток крови, общей белка альбумина. Тяжесть состояния на то утро после третьей процедуры по, по САФА снизилась на 43%. Э, хотя после каждой процедуры мы наблюдали увеличение уровня лейкоцитов, своеобразный рекошет, но тем не менее к концу, к четвертому дню, то есть состоянию после третьей процедуры, общее число лейкоцитов снизилось на 23%. 
Продолжать... Последовательно продолжалось снижение цереактивного белка. Вот каждая процедура вот – это снижение, потом был незначительный рост. Ну и, наконец, третья процедура, там фактически уже рикошета вот этого повышения концентрации цереактивного белка не было. Прокольстанин, наоборот, здесь рикошетов не было. Последовательно снижался и во время процедуры, и в, в интервалах между процедурами. И общее снижение к концу к началу четвертых суток составляло 74%. Интересно вел себя НГАЛ, как основной маркер острого повреждения почек. Он снижался во время процедуры. Между процедурами оставался стабильным. Общее снижение за цикл лечения составляло 47%. Вот это, пожалуй, основной слайд, потому что он как, как показывает, как у нас изменяется концентрация нуклеосом от тех целевых молекул, которые непосредственно селективно удаляется во время данной процедуры. И вот разница между синей и оранжевым графиком, это как раз то, что осталось на колонке. То есть это подтверждение факта, что вот это снижение происходит не вследствие каких-то вторичных причин в организме, а это непосредственная сорбция во время перфузии плазмы крови через данное массообменное устройство. И это во время одной процедуры. И к концу четвертого Проведение закончения четвертого, четырех объемов циркулирующих плазмы общее снижение достигало 78%. То есть получается, что вот одной колонки хватало для обработки четырех объемов циркулирующей плазмы. Первая половина ОЦП наблюдалось небольшое снижение сорбции интерлекина 6. Отсутствовала динамика сорбции интерлекина 8. Ну и вот это уже динамика нуклеосом ну вот во время всего периода, четырехсуточного периода наблюдения за пациентом. Мы видим снижение во время процедуры, рикошет после окончания процедуры к началу следующей и фактически стабилизацию в последующем периоде, период третьих, четвертых, пятых, седьмых процедур. Общее снижение 59%. Разная была динамика нуклеосом у умерших и выживших пациентов. Во-первых, у умерших, конечно, тут группы небольшие, и какие-то выводы делать, наверное, неправильно, но тем не менее умершие пациенты имели более высокие уровни нуклеосом, и у них была менее значимая динамика. Выжившие пациенты меньшие уровни и более значимая динамика, поэтому, несомненно, этот метод, очевидно, имеет перспективу с точки зрения применения и, может быть, даже перспективы с точки зрения увеличения объемов у более тяжелой категории пациентов. Клинические результаты. У трех из десяти пациентов состояние улучшилось, у четырех из десяти стабилизировалось, ну и у трех из десяти фактически не изменилось. После семи дней были живы все пациенты, через 14 дней два пациента умерло, и если брать 28-сучную летальность, то... Умерло 5 из 10 пациентов. Но учитывая, что это короткий период лечения, 28-суточная летальность, конечно, уже не может быть напрямую связана с непосредственным методом лечения, потому что, безусловно, результат лечения пациента – это комплекс различных воздействий, не только конкретно экстракопоральной процедуры. Из побочных эффектов у одного пациента наблюдался алколоз, это больные, у которых там большие дозы цитрата применялись, это мы скоррегировали. В одном случае наблюдался тромбоз сета, то есть это был этап отработки режима стабилизации. Ну и в двух случаях были элементы кровотечения. В основном все эти осложнения связаны были, наверное, с отработкой и уточнением методик стабилизации крови в рамках проведения клинических испытаний. В заключение, что можно сказать? Что нитоз является естественным физиологическим процессом, естественным проявлением одним из проявлений системного воспалительного ответа – ответ на введение, внедрение инфекционного агента. И прямое удаление ДНК содержащих структур представляется перспективным терапевтическим подходом для лечения пациентов с сепсисом. Клинические испытания продемонстрировали безопасность данной процедуры, эффективность, Особенность того, что является все-таки это не гемосорс, а плазмосорс, что, конечно, несколько усложняет ну, работу с такими пациентами, с такой методикой. Безусловно, нужно продолжение исследований, потому что мишень, несомненно, перспективна, ну и нужно, несомненно, с ней работать, потому что, возможно, она или дополнит нашу селективную гемосорс, или пополисхарит, а может быть, в каких-то случаях и может являться заменой гемосорбса липолисхоридов.
Спасибо за внимание, готов ответить на вопросы.